наша конференция проходит в рамках реализации инициатив, озвученных во время прошлогодних встреч лидеров России и Казахстана Владимира Владимировича Путина и Нурсултана Бисюнича Назарбаева. Естественно, Владимир Владимирович Путин следит за ходом нашей конференции и поручил мне огласить его приветствие. Разрешите, я это почетное поручение исполнил. Участникам, организаторам и гостям Международной научно-практической конференции «Религии против терроризма». Уважаемые друзья, считаю ваш форум, объединяющий представителей органов власти, институтов гражданского общества, ученых, политиков, дипломатов, серьезной и востребованной инициативой, весомым вкладом в укрепление соработничества религиозных организаций и государств в вопросах противодействия любым проявлениям экстремизма. Это особенно актуально сегодня, когда большинство стран сталкивается с глобальными угрозами и вызовами, ростом национальной и религиозной нетерпимости. Подчеркну, все мировые религии основаны на фундаментальных гуманистических ценностях, которые имеют неприходящее общечеловеческое значение. Их духовные лидеры неизменно призывают верующих к милосердию, справедливости, толерантности, воспитанию подрастающего поколения на высоких идеалах добра и уважения друг к другу. И поэтому консолидация усилий религиозных объединений, их взаимодействие с государственными и общественными структурами – важное непременное условие обеспечения мира и согласия на планете. Убежден, что ваша конференция пройдет в творческом конструктивном ключе, а ее решения найдут воплощение в практической деятельности. Желаю вам успеха. Владимир Путин. Реалии сегодняшнего дня таковы, что терроризм приобрел глобальный мировой характер. Нет ни одного государства в мире, которое могло бы жить спокойно и в полной уверенности в том, что терроризм как явление не коснется его граждан. И наши страны, и Россия, Казахстан, другие страны нашего ближнего зарубежья также не избежали этой угрозы разрушения межрелигиозного мира стала целью радикалов, представляющих псевдорелигиозные маргинальные течения. Для этого они всеми силами стараются внедрить религиозное сообщество наших стран, прежде всего в исламское сообщество, чуждую нашим вековым традициям идеологию. К сожалению, распространение такой идеологии, прикрывающейся ложными псевдоисламскими лозунгами уже привело к деградации и хаосу в ряде регионов Ближнего Востока и Северной Африки. Обосновавшиеся там группировки, прежде всего международная террористическая организация, называющая себя исламским государством, совершает чудовищные преступления против человечества. При этом не следует рассматривать злодеяния этих террористов как часть религиозного конфликта между исламом и другими религиями или внутри самого ислама, такие течения, группировки искажают заложенные в исламе глубокие нравственные принципы, активно вербуя в свои ряды в первую очередь молодежь, не имеющих адекватного знания об этой религии. В основе позиции Российской Федерации в отношении с исламским миром лежит признание многообразия культуры и цивилизаций, приверженность международному праву и мирному решению всех вопросов. В толковании действий и мотивов терроризма в различных регионах не должно существовать никаких двойных стандартов или выборочности по политическим, этническим или религиозным мотивам. В условиях сложной внешнеполитической обстановки и попыток эскалации этнополитической и межконфессиональной напряженности в стране, упрощение единства многонационального народа России и обеспечение межнационального согласия остаются приоритет, приоритетными направлениями государственной политики. Борьба с терроризмом э, – задача не только государственных или тем более правоохранительных органов, религиозные организации, традиционные для России – Конфессии э, отвергают любые формы насилия и экстремизма, какими бы религиозными, этническими или иными лозунгами они не прикрывались. Э, централизованными религиозными организациями мусульман проводится большая работа по сохранению и развитию 
форм ислама, сочетающих умеренность и здравомыслие в религии, с добросовестным служением Отечеству, с уважительным отношением к представителям других традиционных для нашего Отечества конфессий. Государство оказывает всемирное содействие мусульманским религиозным организациям в их конструктивных усилиях. 